السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلا بغل بغل شيم ஏக இறைவன் அல்லா ஒருவனுக்கே சொந்தம் சாந்தி சமாதானம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் உற்சார் உறவினர்கள் சஹாபா தோழர்கள் தாபியீன்கள் தபா தாபியீன்கள் குறிப்பாக நம் அத்துணை பேர்கள் மீதும் என்றும் நலவட்டுமாக அன்பான சகோதரர்களே பெரியவர்களே பாசத்திற்குரிய தாய்மார்களே இன்றைய ஹுத்பா பேருரையின் தலைப்பு இஸ்லாம் வலியுறுத்தக்கூடிய சமுதாய பணிகள் நம்முடைய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு மனிதன் நான் என் குடும்பம் என் தொழில் எனக்கு மட்டும் என்கிற மாதிரி அவன் வாழ்க்கையை சுருக்கிக் கொள்வதை இஸ்லாம் விரும்பவில்லை மாறாக உண்மையான முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் அனைவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மீதும் அக்கறை உள்ளவனாக இருப்பான் இதுதான் நமக்கு இஸ்லாம் கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு பண்பாடாக இருக்கிறது எனவே தான் ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹ் அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் பொதுவாக கேட்கிற துவாக்களில் எல்லாம் குரானில அல்லா சொல்கிறான் இறைவா எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் நல்லதை தருவாயாக இதில் கேட்கும் போது கூட ரப்பனா என்று தான் கேட்கிறது எங்களுடைய இறைவனே ஆத்தினா எங்களுக்கு நீ தருவாயாக வழங்குவாயாக எனக்கு வழங்குவாயாக என்று அவர் தன்னை மட்டும் சுருக்கிக் கொள்கிற மாதிரி நமக்கு துவாக்கில் கற்றுப்பட கற்றுத்தரவில்லை மாறாக பொதுவாக அனைவர்களையும் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையில் பன்மையாகத்தான் துவாக்கள் கேட்பதற்கு நமக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே மக்கள் சேவை பிறர் குடும்பம் உடைய விஷயங்களில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளுதல் சமுதாய பணியில் நம்முடைய பங்களிப்புகளை செய்தல் என்பது இஸ்லாத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது மக்கள் சேவைக்காக நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லோ அழைகு வசல்லம் தங்களுடைய இருபதாவது வயதில் ஒரு நற்பணிமன்றம் அந்த காலத்தில் துவங்கப்பட்டது ஹில்புல் ஃபுதூல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஹில்புல் ஃபுதூலில் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் தங்களை இணைத்து கொண்டார்கள் அப்படி இணைத்து கொள்கிற பொழுது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களுக்கு இருபது வயது அந்த நேரத்தில் அந்த நற்பணி மன்றத்தில் சொல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் கலந்து கொண்ட விஷயத்தை நபித்துவம் பெற்று நபியாக இருக்கிற பொழுது அதை சிறப்பான முறையில் சிலாகித்து சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஹெல்வுல் ஃபுதூல் என்கிற நற்பணி மன்றத்தில் சமூக சேவை செய்ததை நினைவு கூறும் விதமாக இப்படி சல்லல்லாஹூ அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் சிலாகித்து சொன்னார்கள் அந்த அளவுக்கு சல்லல்லாஹூ அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் 
நற்பணி செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் ஆர்வம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அதை இஸ்லாம் மிக வலியுறுத்துகிறது என்கிற அடிப்படையில் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் பேசினார்கள் இது ஏன் துவக்கப்பட்ட அந்த ஹெல்புல் புதூல் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு முறை மக்காவாசி ஒருவர் யமன் தேசத்திலிருந்து வந்த ஒருவரை ஏமாற்றிவிட்டார் அவருக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் யாரிடத்தில் போய் நியாயத்தை கேட்பது ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் என்ன பண்ணார்னா அங்கு ஜபல் அபி குபைஸ் அப்படிங்கிற அந்த மலைக்கு மேலே ஏறி எனக்கு நியாயத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் எனக்கு தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் நான் யமன் தேசத்தில் வந்த ஒரு வெளியூர்காரர் இந்த மக்காவாசி உள்ளூர்காரர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார் அதற்கு நீங்கள் நியாயம் வழங்குங்கள் என்று பொதுமக்களை பார்த்து அவர் இப்படி அந்த மலைக்கு மேல் ஏறி அவர் குறிப்பிட்டார் அங்கிருந்தவர்கள் அனைவர்களும் எங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டா நீ கொடுத்தாய் நீ அவனிடத்தில் போய் கேள் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை அப்பொழுதுதான் இதனுடைய அவசியம் புரிகிறது இப்படி ஒரு பொது மன்றம் தேவை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பிலிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைப்பதற்கு ஒரு மன்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அன்னைக்கு ஏற்படுகிறது அப்பொழுது ரசூலுல்லாவுக்கு வயது இருபது அதை ஒரு கவிஞர் கூட இப்படி சொல்கிறார் மக்காவுடைய பகுதியில் இருக்கிற அநீதம் செய்து அநீதம் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இங்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது என்று ஒரு கவிஞர் கூட இந்த ஹெல்புல் புதூலை பற்றி பாராட்டுகிறார் இது எங்களுக்கெல்லாம் கடமையான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் இப்படி பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு நியாயங்கள் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அண்டை வீட்டாரும் சரி இந்த ஊருக்கு வசிக்க வருகிறவரும் சரி ஐநூறுக்காரரும் சரி பீஹும் சாலிமும் அவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமான முறையில மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் இருக்க முடியும் என்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த ஹெல்புல் புதூல் என்கிற நற்பணி மன்றம் உருவாக்கப்பட்டது அதனால தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் இந்த மன்றத்தை இப்படி பாராட்டி சொன்னார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நான் அன்று இருந்ததே அந்த ஹெல்புல் புதூல் அன்று நாங்கள் ஒப்பந்தம் போட்டுக் கொண்டோமே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பாடுபடுவோம் என்று ஒப்பந்தம் போட்டுக் கொண்டனே அதை இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கிறேன் இப்பொழுது மட்டும் நான் இப்பொழுதும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அரபியர்கள் உயர்ந்ததாக நினைக்கக்கூடிய அந்த சிகப்பு ஒட்டகம் எனக்கு கடைப்பதை விட அந்த ஒப்பந்தத்தில் கலந்து கொண்டது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இஸ்ராத்தினுடைய இந்த இஸ்லாத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த காலத்திலும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் அப்படிப்பட்ட ஒப்பந்தத்துக்கு யார் அழைத்தாலும் சரி அவர் முஷ்ரிக்குகளாக இருந்தாலும் சரி நற்பணி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி என்னை அழைத்தால் நான் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்வேன் என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலைய வசல்லம் அவர்கள் அதை நினைத்து குறிப்பிட்டார்கள் என்றால் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே சமூக சேவை இல்லாமல் இஸ்லாம் இல்லை நம்மளோடு நம்மை சுருக்கிக் கொள்வது என்னோடு என்னுடைய வாழ்க்கை எனது குடும்பம் எனது தேவை எனது தொழில் எனது கஷ்டம் என்று நம்மோடு சுருக்கிக் கொள்வது என்பதை விட இருப்பவர்கள் அடுத்தவர்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் அதாங்க இஸ்லாம் இன்னைக்கு நாம் அப்படியான இஸ்லாத்தை பார்க்க முடியுமா நம்ம ஊர்ல ஒருவர் ஏமாற்றி விட்டார் என்று சொன்னால் அவர் வெளியூருக்காரர் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் யாரிடத்தில் வந்து நியாயம் கேட்பது இங்கு அப்படியான நியாயங்கள் கொடுப்பதற்கு அல்லது அப்படி ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாலும் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மக்கள் மத்தியில இல்லை பாதிக்கப்பட்டவன் பாதிக்கப்பட்டவன் தான் ஆனா இஸ்லாமியர்களாக இருக்கிறோம் ஏன் நாம் எப்படி புரிந்து கொண்டோம் என்றால் இஸ்லாம் என்பது பள்ளிவாசலோடு முடிந்து விட்டது தொழுகிறோம் ஐந்து நேரம் தொழுகிறோம் தொப்பி போட்டிருக்கிறோம் தாடி வச்சிருக்கிறோம் ஆடைகள் நல்ல அழகான கண்ணியமான ஆடை உடுத்திருக்கிறோம் வேஷ்டிய முட்டுக்கு மேல தூக்க மாட்டோம் மாஷா அல்லா அதோட முடிஞ்சு போதா இஸ்லாம் என்பது இல்லை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று போராடி அதை வாங்கி கொடுக்கிற அளவுக்கு உண்டான ஒரு ஹெல்புல் புதூல் மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஒரு அப்படியான தட்டுக்கோப்பு ஒரு ஜமாத் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா என்றால் இல்லை பாதிக்கப்பட்டவர் பாதிக்கப்பட்டவரே தான் பாதிக்கப்பட்டவருடைய தரங்கள் பிரித்து பார்க்கப்படுகிறது வசதி உள்ளவர் பாதிக்கப்பட்டால் கொஞ்சம் பேசப்படுகிறது பாதிக்க அநீதம் செய்தவன் கொஞ்சம் 
ஒரு பலகீனமானவனாக இருந்தால் அவனுக்கு கடுமையான தீர்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது அவனுக்கு கடுமையான முறையில அவன் பாதிக்கப்படுகிறான் ஆக இப்படித்தான் இந்த நிலை இருக்கிறது இது இஸ்லாம் இல்லை ஏன் இந்த தலைப்பு எடுத்ததனுடைய நோக்கம் அதுதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் ஜாஹிலா காலத்தில் ஒப்பந்தம் போட்டு கொண்ட அந்த ஹெல்புல் புதுவலை பற்றி வர்ணிக்கிற பொழுது இப்பொழுது அழைக்கப்பட்டாலும் சரி நான் மத பாகுபாடு இல்லாமல் அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு நான் எனது பெயரை இணைத்துக் கொள்வதில் முதன்மையாக இருக்கிறேன் காரணம் அந்த நற்பணி மண்டம் என்பது பாதிக்கப்பட்டவனுக்காக வேண்டி அநீதம் இழைக்கப்பட்டவனுக்கு அங்கு நீ அழகான தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்றமாக இருந்த காரணத்தால் அதை இப்பொழுதும் நினைத்து பார்க்கிறேன் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அப்படி சொன்னார் இன்னைக்கு அப்படியான ஒரு நிலையை நாம் பார்க்க முடிகிறதா யாருக்கு யாரு நியாயம் பேசுவது என்கிற அடிப்படையில் இருக்கிறது நியாயம் பேசுவதற்கு ஒருவர் வருகிறார் என்றால் அவர் மேல நாம் சொல்ல முடியும் நீ மட்டும் சுத்தமா என்று கேட்கிற அளவுக்குத்தான் நம்முடைய இஸ்லாம் இருக்கிறது ஆக இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில இந்த மாதிரியான ஒரு சமூக பணி இல்லாமல் இஸ்லாத்தை நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் விஷயமாக ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்கா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை பாருங்கள் ஒஹி செய்தி வந்து விட்டது அது நீண்ட வரலாறு சஹீகுல் புகார்கில ஒஹி என்கிற அத்தியாயத்தில் முதலாவது பாடமாக அங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த தூதி செய்தி வந்தவுடன் அதை ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் தெரியாமல் இது தூதி செய்தி என்று அவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை ஆரம்ப நிலை அவர்கள் ஒரு அச்சமான நிலையில் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் வானத்திற்கும் பூமிக்கு மத்தியில அங்கு ஒரு மனிதர் ஒரு ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து அப்படியே அந்தரத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மனிதரை கண்ணால் பார்க்கிறார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் இன்னும் பயப்படுகிறார்கள் இதுதான் ஆரம்ப நிலை பயந்து வீட்டுக்குள் சென்று போர்த்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏதோ அச்சமாக இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் கண்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் தனது மனைவி ஹதீஜாவிடத்தில் அந்த நிகழ்வை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் அந்த இடத்தில் ஹதீஜா சொன்ன வார்த்தைகளை பாருங்கள் ரசூலுல்லாவை பாராட்டி சொல்றாங்க கல்லா ஒல்லாஹி லா யுஹி கல்லாஹு அபதா அவர்களை பாராட்டி சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஏன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் அல்லாஹ் உங்களை அல்லாஹ் மீதானையாக அல்லாஹ் உங்களை ஒரு காலமும் இழிவுபடுத்த மாட்டான் காரணம் நீங்கள் அதற்கு சொன்ன காரணத்தை பாருங்கள் ஏன் இழிவுபடுத்த மாட்டான் நீங்க பெரிய ஆபீர் நீங்க பெரிய வணக்கசாலி அப்படின்னு சொல்ல ஏன் இழிவுபடுத்த மாட்டான் என்றால் நீங்கள் சொந்த பந்தங்களோடு ஒட்டி வாழக்கூடிய பண்பு உங்கள் இடத்தில் இருக்கு நல்ல பண்பு கல்ல எல்லா கஷ்டப்படுகிற மக்களினுடைய கஷ்டங்களை நீங்கள் சுமந்து கொள்ளுவீர்கள் இப்படியான நற்பண்புகள் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது இப்படியான நல்ல பண்புகள் உங்களுக்கு இருக்கிற பொழுது அல்லாஹ் உங்களை சத்தியமாக இழிவுபடுத்த மாட்டான் என்று ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் வான்கா அவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய நற்பணிகளை நல்ல சேவைகளை பாராட்டி அல்லாஹ் உங்களை சங்கைப்படுத்துவான் என்று அன்னைக்கு அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என்றால் பிறருடைய கஷ்டத்தில் ரசூலுல்லாஹ சல்லாஹூ அலைஹு வசல்லம் பங்கெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார் பிறர் கஷ்டத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டியவர்கள் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பிறருக்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் இருந்தால் அவர்களுடைய ஈமான் மிகப்பெரிய பலகீனத்தில் இருக்கிறது அவருடைய ஈமானை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் அண்டை வீட்டார்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அண்டை வீட்டாருக்கு தொல்லை அண்டை வீட்டார்களுக்கு அதிகம் பாதிப்புகளை சாலைகளில் பார்க்கிறோம் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் அடிக்கடி இந்த தலைப்புகளை நாம் எடுத்து பேச வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் பார்க்கிறோம் அதிகாலையில ஃபஜ்ரு தொழுகைக்கு இந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ள நாம நுழைகிற பொழுது இந்த கேட்டியம் திருவனுடைய அந்த வாயிலில் பக்கத்தில் பார்க்கலாம் குப்பைகள் யார் போடுவது ஜின்கள் அவர் போடுறாங்க அல்லது வெளியூரில் இருந்து வந்து கொண்டு கொட்டுறாங்களா இல்லை பக்கத்தில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு அதிகாலையில் மக்கள் செல்வார்களே அதுக்கு பக்கத்தில் நாம் இப்படி குப்பைகளை கொட்டுகிறோமே அந்த கொட்டக்கூடியவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் கூட இல்லையே எப்படி உங்களுடைய ஈமானை அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பான் இதுதான் நமக்கு கேள்வியும் கவலையுமாக இருக்கிறது அந்த குப்பையை கொஞ்சம் அது போட வேண்டிய இடத்தில் போடலாமே 
காரணம் என்னவென்றால் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கிற நாம் ஏதோ பள்ளிவாசல்ல தொழுகிறதோடு முடிந்து விட்டது என்கிற மாதிரி நாம் சுருக்கி விட்டோம் நாங்க தான் குரான் ஓதுறோமே பிள்ளைகளை தான் ஓத வச்சிருக்கிறோமே எங்க வீட்டுல தான் ஹிஜாப் சரியா இருக்கிறது எங்க வீட்டுல எல்லாருமே தொழுகையாளியாக இருப்பாங்களே எங்க வீட்டுல தப்பானது பேச மாட்டோமே எங்க வீட்டுல எல்லாரும் குரான் ஓதுறாங்களே அதான் இஸ்லாமா அதோடு முடிந்து விட்டதா இஸ்லாம் அதோடு சுருங்கி போனதா இஸ்லாம் இந்த பிறருக்கு தொல்லை கொடுக்கிற விஷயங்கள் கூட இருக்கக்கூடாது நீ பிறருக்கு நன்மை செய் நன்மை செய்ய முடியாவிட்டால் அமைதியாக இரு அது உனக்கு ஒரு நன்மை தான் ஆனால் இங்க என்னவென்றால் தொழுகைக்கு போகிறவர்களுக்கு இடையூறு கொடுக்க வேண்டும் என்று போடவில்லை ஆனால் இது இடையூறு என்பதை கூட உணராமல் போடுகிறார்கள் அதுதான் மிக கவலையாக இருக்கு அப்படி ஒரு நிலையை பார்க்கணும் அதுல போகும்போது வரும்போது எல்லாரும் அப்படியே பேசிட்டு போயிட்டு தான் கலந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு என்ன அப்ப நம்ம பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்படி கிடைக்கிறது இது யாரு போடுகிறாய் என்ன விஷயம் யாருக்கும் வந்த கிரைகள் அவங்க அவங்களுக்கு வந்தா போதும் நம்ம விடுங்கிறே இருக்குது நம்ம போயிட்டே இருப்போம் அல்லா கூட ஈடு தானே இது அல்லா கூட இல்லம் தானே நாத்தமிடு நம்ம வீட்டு வாசல போட்டால் என்ன நடந்திருக்கும் இறை இல்லத்துக்கு பத்திகளை கொட்டுகிற பொழுது தொழுகைக்கு வரக்கூடிய என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் மனதில் கவலைப்பட்டு விட்டு கலைஞ்சு போயிடுறோம் வேணா அங்க யாராவது நீண்டா சொல்லிட்டு போவோம் அன்னைக்கு ஒருத்தர் நின்றார் அவர்கிட்ட இப்படி பாருங்களே இதை என்ன செய்யறது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு சொல்லி கலைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் என் வீட்டு வாசல் அப்படி கொட்டட்டுமே நான் விடுவனா ஒவ்வொருத்தர் நினைத்து பாருங்கள் இது அல்லாவுடைய வீடு அல்லாவுடைய வீட்டு வாசலுக்கு பக்கத்திலே குப்பை கொட்டக்கூடியவர்கள் யாராக இருப்பார்கள் இங்க வேறு மாற்று மதத்தில் உள்ளவர்கள் குடியிருக்கிறார்களா இல்ல அக்கம் பக்கத்தில் முஸ்லிம்கள் இருக்கிற ஒரு பகுதி இறை இல்லம் அல்லாஹுடைய வீடு உன்னுடைய வீடு அல்ல ஏன் வீடு அல்ல உனக்கு பிடிக்காதவன் பள்ளிக்குள் நுழைகிறான் அப்படிங்கறது கூட நீ நினைத்து பார்க்க முடியாது இது அல்லாஹுடைய வீடு அதற்கு பக்கத்தில் வாசலில் குப்பையை கொட்டுகிறோமே அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தோம் நம்மள யாருக்கா அந்த சிந்தனை வந்துச்சா காரணம் என் வீட்டு பக்கத்தில் கொட்டவில்லை எப்படி பார்த்தீங்களா சுருங்கி போச்சு இதுதான் இஸ்லாம் இந்த ஒரு சுருக்கிய வட்டத்துக்குள்ளதான் இஸ்லாம் இருக்குதா ஆஹ் பள்ளியில தொழுகுறேன் முன்ச பள்ளியில இருக்கிறேன் நேரத்தோடு ஜிம்மா வந்துடுறேன் அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஹஜிக்கெல்லாம் நிறைய போயிருக்கிறேன் உம்ரானா போயிருக்கிறேன் நம்மையை நாம் சமாதானப்படுத்தி கொள்கிறோம் நான் என்ன பேசிக்கிறேன்னா என் நர்ஸுக்கு நான் ஆறுதல் சொல்லிக்கிறேன் நீ பெரிய ஆபிதுப்பா பாரு அவனை பாரு அவன் தொழுகைக்கே வர மாட்டேங்கிறான் நீ தொழுகிறீங்கள நீ ஹஜ்ஜு போனீங்கள நீ உம்ரா போறீங்கள உன்னால முடிஞ்ச தர்ம சீரியல முடிஞ்சிச்சு என்று சொல்லி என்னுடைய ஈமானை நான் பெருசாக நினைத்துக் கொள்கிறேன் அதாங்க முசீபத் அதுதான் இந்த பலகீனம் அதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலை கண்டுகொள்ளாத நிலை அடுத்தவர்களுடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்து கொள்ளாத ஒரு நிலை இஸ்லாமியர்கள்ட்ட இருக்குது என்றால் ஹெல்புல் புதுவலை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்களுடைய நற்சேவைகளை நற்படிகளை அவர்கள் ஆற்றிய அந்த நற்பண்புகளையே சொல்லி ஹதீஜா ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்ன அம்சங்களை நினைத்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே அது மட்டுமல்ல ரசூலுல்லா சல்லாஹ் சொல்றாங்க சஹி முஸ்லிம்ல பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி லக்கது ரஹித்து ரஜுலன் நான் சுருக்கத்தில் ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறேன் பின்னாடி நடக்கிறதா அல்ல காட்டுகிறான் சொருக்கத்தினுடைய இன்பங்களை எத்த கல்லபு என்றால் சொருக்கத்தினுடைய நியாமத்துக்களை அதனுடைய சுவைகளை அதனுடைய இன்பங்களை அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சுகங்களையும் அவர் அனுவித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் இவருக்கு என்ன இவ்வளவு பாக்கியம் என்று யோசிக்கிற பொழுது ரசூலதா சொல்றாங்க இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் கிடைத்தது அப்படியான நீங்க நினைக்கலாம் அவரு கிட்டத்தட்ட நூறு ஹஜ்ஜி செஞ்சிருப்பார் போல தெரியுது ஒரு உம்ரா விடமாட்டார் போல தெரிகிறது கற்பனை பண்ணுங்களா என்னென்ன நல்ல மனு இருக்கா எல்லாம் கற்பனை பண்ணிப்பார் நின்று வணங்கிக்கிட்டே இருப்பார் போல தெரியுது சொருக்கத்தில் எல்லா இன்பத்தையும் சுவைக்கிறாரு முன் சொல்ல நின்றவர் அவ்வளவுதான் போல தெரிகிறது நோம்பா வச்சிருப்பார் போல தெரியுது என்ன வேணாலும் கற்பனை பண்ணுங்க ரசூலதா சொல்றாங்க இவருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சதை எதனால் தெரியுமா ஒரு மரம் தான் அந்த மரத்தை அவர் துண்டித்தார் வழிகளுக்கு இடையூறாக இருந்தது போற மக்கள் எல்லாம் பாவம் தடுக்க விடுறாங்களே போற மக்களுக்கு எல்லாம் பாதிப்பு இருக்குது அப்படியே நினைச்சு அந்த மரத்தை அவர் அகற்றினார் அந்த ஒரு காரணம் தான் சொர்க்கத்தினுடைய முழு இன்பங்களை அவர் அங்கு சுவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதாங்க இஸ்லாம் சொர்க்க வேணுமா உங்களுக்கு சொருக்கத்தினுடைய இன்பத்தை அடையணுமா எங்க போறீங்க மக்காவில் போய் தேட வேண்டாம் 
அங்க ஹரத்துல போய் தேட தேவையில்லை உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கஷ்டப்படுபவர்களை நினைத்து பாருங்கள் உங்களை அணுகி வரக்கூடிய பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அடுத்தவருக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடியதை அகற்றி விடுங்கள் அது உங்களுடைய நிலத்தில் ஒரு பகுதி போவதாக இருந்தாலும் சரி உனக்கு சொர்க்கத்தில் மிக இன்பமான இடத்தை அல்லா தர காத்திருக்கிறான் அந்த இன்பம் வேண்டாமா அந்த இன்பத்தை எங்க போய் தேடுறீங்க காபத்துள்ள போய் தேடியா இல்லை இங்கே கிடைக்கும் ஒழுங்க நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிறர் நலன் பற்றி கவலைப்பட்டாலே அல்லாஹு ரபல் ஆலமி தருகிறான் இது சகிகான ஹதீஸ் சகிக முஸ்லிம்களே பதிவு செய்யப்பட்டது ஒரு மரத்தை அகற்றினா அவருக்கு சொர்க்கத்தின் முழு இன்பங்களும் வழங்கப்படுகிறது ஆம் அது அடுத்தவருக்கு இடையூறாக இருந்த காரணத்தான் இன்னைக்கு என்ன மரத்தை வெட்டி ரோட்ல போடுறாங்க நடக்கதாக இல்லையா வீட்டு தோட்டத்தில் மரங்களை முழுசு முழுசா வெட்டி சாலைகளில் போடுகிறார்கள் சரி சாலையில போட்டா பஞ்சாயத்து போட்டில இருந்து வந்து எடுத்துட்டு போவோம் அவங்களும் வரமாட்டாங்க அங்க இருக்குதா இல்லையா என்ன நடக்க அது அதுக்குள்ள நான் போகவில்லை அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அவன் எப்ப வரான் அப்ப எடுப்பா அது வரைக்கும் வாகனத்தில் செல்லக்கூடியவர்கள் நடந்து போகக்கூடிய பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் இடையூறு கொடுக்கிறோமா இல்லையா மரத்தை வெட்டி போட்டது சாலைகளில் போட்டது யார் வேற திருவுல இருந்து வேற ஊர்ல இருந்து வந்து போட்டாங்களா இல்ல வேறு மதத்தின் உள்ளவர்களா இல்ல முஸ்லிம் இஸ்லாம் பாரம்பரிய முஸ்லிம் தொழுகையாளியான முஸ்லிம் உம்ராக்கு போன முஸ்லிம் ஹஜ்ஜுக்கு போன முஸ்லிம் நோம்பு வைக்கிற முஸ்லிம் இந்நாள் இல்லாஹி வா இன்னா இலகி ராஜோழும் இந்நாள் இல்லாஹி வா இன்னா இலகி ராஜோழும் இதாங்க நம்முடைய இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாத்தையா நமக்கு ஒரு சொல்லா காட்டிட்டு போனாங்க நமக்கு மட்டும் எனக்கு மட்டும் என் வீட்டு தோட்டத்துல இடைஞ்சர் அதனால வெட்டி ரோட்ல போட்ட எனனும் முடிஞ்சு போச்சு என்னுடைய வட்டத்துக்குள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்ன அர்த்தத்தில் நாம் செயல்படுகிறோம் என்பானவர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அலை புகாரா என்கிற நாட்டில் இருந்து ஹதீசுகளை அவர்கள் தொகுத்தெடுப்பதற்காக வேண்டி பிரயாணமாகிறார்கள் பல ஊர்களுக்கு அந்த வரலாறு கண்ணீரோடு மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அப்படி ஒரு தியாகம் இன்னைக்கு அந்த ஹதீசுகள் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம கைகளில் வந்து விட்டட டீ கடையில் இருந்து புகாரில் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஹதீசுகள் நம்முடைய கரங்களில் வந்து விட்டட நம்முடைய மொபைல் அந்த ஹதீசுகள் இருக்கிறது ஆனால் இமாம் புகாரி ரஹமத் சொல்லாக அலைகள் ரஹமத் செய்யட்டும் அவருடைய கபரை ஒளிமயமாக்கட்டும் ஒரு ஹதீசுக்காக வேண்டி பல நாடுகளுக்கு தன்னந்தனியாக அவர்கள் பயணம் எடுத்தார்கள் பாலை வனங்களிலே அவர்கள் இந்த வானத்தை போர்வையாக வைத்து இந்த பூமியை படுக்கையாக விரிப்பாக வைத்து இந்த கைதான் அவர்களுக்கு தலகாணி காய்ந்து போன ரெண்டு மூணு ரொட்டி துண்டுகள் அதை சாப்பிடுவதற்கு தொட்டுக்கொள்வதற்கு சாலா இல்லாமல் தண்ணீரை நனைத்து மென்மைப்படுத்தி சாப்பிட்டு ஹதீசுகளை தொகுத்து இன்னைக்கு இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லா அலை ஹதீசுகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார் நம்ம கஷ்டப்படாமல் வலிக்காமல் சிரமப்படாமல் ஏசி அறைக்குள் உட்கார்ந்து கொண்டு அப்படியே தட்டி ஹதீசுகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம் சரி அது பெரிய நாமத் அல்ல நமக்கு கொடுத்த நாமத் சரி அந்த இமாம் புகாரி ரஹமத்தால் ஏன் அப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க வறுமையில் வாடியாத காரணத்தால் இன்னைக்கு கல்விக்கு அனுப்புறதுக்கு யார் அனுப்புகிறோம் கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைகளை மதரசாக்க அனுப்பி விடுறாங்க ஹதீச படிச்சுட்டு வாடா அப்படின்னு அல்லது வீட்டில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தால் மதரசாக்கு போயிட்டு வாங்க அப்பான்னு சொல்லிட்டு ஆம்பளை பிள்ளைய வேற எங்கேயோ அனுப்பி விட்டுறோம் ஆனால் இமாம் புகாரி ரஹமத்துல அழகி இந்த ஹதீசு தேடுபடு வறுமை இல்லையா இல்ல வீட்டில் பறக்க தெரிஞ்சிச்சு அவர்களுடைய தேவை ஹதீசை மறுமைக்கு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் எனக்கு பறக்கத்து உலகத்தில் இருக்கிறது வீட்டில் உட்கார்ந்து சுகமாக சாப்பிட்டுக் கொண்டு இன்னும் என்கிட்ட இருக்கிற சொத்துக்களை அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் துணியாவோட முடிஞ்சு போச்சு ஆக்கிரத்துக்கு நான் வெறும் ஆளா போறத விரும்பல அவர்கள் கொஞ்ச நாள் காணவில்லை அந்த மாணவர்கள் தேடுறாங்க நாங்கள் அங்கங்க போய் தேடுறோம் அந்த மாணவர்கள் சொல்கிறார்கள் 
இமாம் புகாரி ரஹமத்துல அலி அவர்களோடு படித்த மாணவர்கள் பார்க்கறாங்க இமாம் புகாரியை காணவில்லை நம்மளை விட மனமிழந்த ஹதீஸுகளை பதிவு செய்யக்கூடிய நம்மளை விட அதிகம் மிக மனநம் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க அந்த புகாரியை காணவில்லை என்று நாங்கள்லாம் தேடணும் கடைசியில் அவர் வீடு எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு போயிட்டோம் அந்த வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்குள் எங்களை அவர் அனுமதிக்கவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் நிர்வாணமாக இருக்கிற நிலை எதுக்கு நிர்வாணமா இருந்தாலும் நிர்வாண அவுடியா நினைச்சுக்கிறாரு மஜ்தூப் பேர் மகமூது மஜ்தூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார் இருந்து வாழ்ந்து மடிந்து போனார் அவர் நிர்வாணமா இருப்பார்னு அவங்க வரலாறு எழுதி வச்சிருக்கார் அந்த மாதிரி நிலை நினைச்சுக்கிறாதீங்க நிர்வாணமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் உடுத்து கொள்வதற்கு ஆடையில கொண்டு வந்து ஆடை கிழிஞ்சு எல்லாம் போய் என்ன செய்யறது வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியவில்லை அப்புறம் அவங்க தகவல் சொல்றாங்க உடுத்துவதற்கு சரியான ஆடைகள் எல்லாம் கிழிஞ்சு போயிடுச்சு ஊர்ல இருந்து கொண்டு வந்த ஆடைகள் கிழிஞ்சு போயிடுச்சு புது ஆடை வாங்குவதற்கு பணம் இல்லை எப்படி நான் வெளியில் வருவேன் என்று உள்ளேயே முடங்கி கடந்தார் எங்களுக்கு இந்த செய்தி கிடைத்த உடனே நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தோம் திருகங்களை நாங்கள் திரட்டினோம் அவர்களுக்கு ஆடை வாங்கிட்டு போய் கொடுத்த பிறகுதான் அடுத்த வகுப்புக்கு நாங்கள் சென்றோம் அதாங்க இஸ்லாம் ஒருவருக்கு ஆடை இல்லை தெரிந்த பிறகு எங்களுடைய வகுப்பை நாங்கள் புறக்கணிக்கிற நிலை அதை விட பெருசு என்னுடைய படிப்பை விட பெரியது ஹதீசை திரட்டுற அது பெரிய பாக்கியம்தான் அதை விட சிறந்தது ஒருவருக்கு ஆடை கொடு வாங்கி கொடுப்பது உடனே நாங்கள் அதற்காக வேண்டி எங்கள்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் நாங்கள் ஆளு கொஞ்சமா போட்டு அவருக்கு மாற்று ஆடை வாங்கி கொடுத்து அடுத்தது இமாம் முகாரி அழைத்து வந்தோம் இப்படிப்பட்ட ஏன்னா இது இஸ்லாம் காட்டி தந்த நெறிமுறை அதனால தான் அவங்க ஒரு ஆளை காணும் அப்படின்னா தேடுறாங்க அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை புரிந்து அந்த தேவையை நிறைவேற்றுறாங்க இன்னைக்கு முஸ்லீம்களுடைய நிலை என்ன ஜும்மா பள்ளியிலிருந்து எல்லா சும்மா பள்ளி வரைக்கும் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாடி வாசலில் யாசகம் கேட்கக்கூடிய கூட்டம் இல்லை வார வாரம் பார்க்குறோம் அதே மக்கள் அதே முகம் நம்ம போன வாரம் வாங்கிட்டு போனதை அவங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சா தெரியல ஏன் திரும்ப வந்திருக்கிறாங்க அதுவும் தெரியல திரும்ப வாங்கி நம்ம அவருக்கு போதுமானது கொடுத்தா திரும்ப வேற பள்ளிக்கு போகமா இருப்பாங்களா அதுவும் தெரியல நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படவும் இல்லை வர்றாங்க நம்மளால என்னது கையில கொடுக்கறோம் போயிட்டே இருக்கோம் நமக்கு இதெல்லாம் தேவையாங்க நமக்கு தான் எவ்வளவோ வேலை இருக்கிறது இப்படித்தான் நம்மை சுருக்கி கொடுக்கிறோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கு அருமையான திட்டங்கள் இஸ்லாம் சொல்லி தந்திருக்கிறது வறுமை ஒழிந்ததா என்றால் ஒளிய இல்லை ஒழிப்பதற்கு யாரும் முயற்சி பண்ணவே இல்லை அது ஒளியாதோ என்று நினைக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வறுமை அதிகமாக இருக்கிறது அதனாலதான் முஸ்லிம்களுடைய பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்திலேயே கூட்டம் கூட்டமாக யாசகம் கேட்கக்கூடிய கூட்டம் ஒரு கூட்டம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு தொழுகையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அது தொழுதுச்சா போச்சா ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு லொகர் கடமையில பொம்பளையா இருந்தா லொகர் கடமையிலோ பொம்பளை உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஆம்பளை உட்கார்ந்துருக்கா ஆமா அதை பத்தி கவலைப்படல நீ முஸ்லீம் தானமா ஏ யாசம் கேட்கதான் வந்திருக்கா அல்ல உனக்கு தரும் முதல்ல போய் தொழுது நம்மள யாரா சொல்ல முடியுதா அப்படியே ஒருத்தர் சொன்னா இன்னொருத்தர் ஏன் பாவம் அவட போய் என்ன மிரட்டுறா முடிஞ்சிச்சு அவரால் பேச முடியாது அப்போ நம்முடைய சேவைகள் என்பதெல்லாம் பள்ளிவாசலோடு சுருங்கி விட்டது நம்மளோடு சுருங்கி விட்டது எனக்கு நான் என்னுடைய தேவை என்னுடைய பிள்ளை என்ன குடும்பம் ஏன் தொழில் முடிஞ்சது ஆனால் வறுமையை ஒழிப்பதற்கு நம்மில் யாரும் எந்த கவலையும் படவில்லை பாருங்க ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி ஹசல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் ஏன்னா இஸ்லாம் பொறுத்தவரையில் ஹுதுமின் அவ்வாலிகம் சதக்கா அல்ல குரான்ல சொல்றா நீங்கள் ஜக்காத்தை வசதி உள்ளவர்கள்ட்ட இருந்து எடுத்து இல்லாதவர்களுக்கு கொடுங்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அந்த அடிப்படையில் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் மகாதிபிடு ஜபல் ரதி எல்லா அணுகு அவர்களை யமன் தேசத்திற்கு ஆளுநராக அனுப்பி அவங்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்லி ஜக்காத்து பணத்தை வசூல் பண்ணி அந்த மக்களுக்கு கொடுங்கள் என்று கட்டளையிடுறாங்க அவங்க சிறப்பாக அந்த பணியை செஞ்சாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் அபுபக்கருடைய காலத்திலும் அவங்க தான் ஒவ்வொருடைய காலத்தில் ரசூல்லா காலத்தில் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநர் அவருடைய சிறந்த பணிக்காக வேண்டி அபுபக்கரும் அவரையே தான் ஆளுநராக நியமித்தார்கள் உமரும் ரதி எல்லா அணுகு அவர்களும் அவர்களை தான் ஆளுநராக நியமித்தார் சரி இவங்க யமன் நாட்டில் இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா முதல் வருஷம் ரசூல் அனுப்பிய அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜக்காத்தை பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வசூல் பண்ணி இங்கு ஒரு தொகையை அனுப்பி வைக்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கு அவங்க தான் அன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் மதீனாவுடைய ஆட்சி தான் மத்திய அரசாங்கம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே அனுப்பி வைக்கிறாங்க 
உடனே ரசூலுல்லா கோபம் வருது ஜக்காத்து பணத்தை வாங்கி அந்த பகுதி மக்களுக்கே நீங்கள் தர்மம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த பகுதி மக்களுடைய வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் அதான் இந்த ஜக்காத்துடைய திட்டம் இங்கிருந்து நிறைய வசூல் பண்ணி இன்னொரு இடத்து ஊர்ல போய் கொடுக்கறது அல்ல இந்த ஊர்ல உள்ள மக்களுடைய வறுமை ஒழிதான் ஜக்காத்துடைய திட்டம் இன்னொரு ஊர்ல வசூல் பண்ண அந்த ஊர் மக்களுடைய வறுமையை ஒழிக்கிறது அதனால தான் வசூல் தான் எதுக்கு நீங்க இங்க தொகை அனுப்பி வைத்தீர்கள் அங்க உள்ள மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதானே என்று சொன்ன உடனே இவங்க சொன்னாங்க நான் வசூல் செய்து அந்த மக்கள் அனைவர்களுக்கும் போதுமான அளவுக்கு கொடுத்தது போக சுடுசு அதாவது மூன்றில் ஒரு பகுதியை தான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் அப்பதான் ரசூல்தா அமைதியாக அங்க முடிஞ்சிச்சு மேல் மிச்சம் மூன்றில் ஒரு பகுதி மிச்சமா இருக்கும் உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டேன் சரி அடுத்த ஆண்டு அதே மாதிரி அவர்கள் போன ஆண்டு அனுப்புனதை விட கூடுதலாக இன்னைக்கு பாதி அளவுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டான் ரசூல்தா மீண்டும் அதே கேள்வி கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே போன வருடம் நான் ஜக்காத்து வாங்கி மற்ற எல்லாத்துக்கும் கொடுத்த இந்த வருடம் ஒரு பகுதி அளவுக்கு தொகை மிச்சமாக இருக்கிறது அதனால அனுப்பி வச்சேன் மூன்றாவது ஆண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவருடைய வைத்தியமாளுக்கு முழு தொகையும் அனுப்பி வச்சுட்டாங்க ரசூலுல்லா கேட்கிறாங்க அதுக்கு சொன்னார்கள் இங்கு வறுமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டான ஜக்காத்து வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்லை அந்த அளவுக்கு தன்னிறை உள்ளவர்களாக மக்கள் உருவாக்கப்பட்டு விட்டார் இதுதான் இஸ்லாம் ஒழிச்சிருச்சு பார்த்து யமன் தேசத்தில ரசுல்லாவுடைய காலத்திலேயே அங்கு வறுமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது மாதிபுன ஜபல் அவர்கள் ஆளுநராக இருக்கிற காலத்தில் நம்ம ஊர் ஆயிரத்தி இருநூறு வருஷம் பாரம்பரியம் அலமதுல்லா ரொம்பில் ஆளுமை அதுக்கடுத்து பெரிய பெரிய அழுமாக்கள் வசதி படைத்தவர்கள் குறைவு இல்லை வறுமை ஒழிந்ததா ஒன்னும் இல்ல அவர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள வறியவர்களையாவது கண்காணிக்க முடிந்து அவர்களுக்கு வறுமையை ஒழித்தார்களா தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுத்தார்களா இன்னும் வரைக்கும் அந்த கேள்விக்கு விடை கிடைக்கவில்லை அந்த வறுமை உள்ளவன் அப்படியே இருக்கிறான் அவன் திரும்ப திரும்ப வாங்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் இதை இஸ்லாம் அப்ப ஒரு சாதாரண நற்பணி பொது சேவை என்பதில் ஜக்காத் என்கிற அந்த ஒரு திட்டத்தை கூட இன்னும் வரைக்கும் சரியான முறையில் செய்து முடிக்கவில்லை ஏன்னா இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை அல்ல குரான்ல சொல்றான் தூலத்தம் பைனல் அகனியா மிங்கும் என்று அல்லா சொல்றான் இதுதாங்க இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு அற்புதமான திட்டம் வசதி பணம் உங்கள் வசதி படைத்தவர்களையே சுற்றி சுற்றி வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டியே வசதி படைத்தவர்களுடைய பணத்திலிருந்து ஏழை வரி கொடுங்கள் என்று கட்டளை இடப்பட்டிருக்கிறது பணம் அதாவது பணக்காரனை சுற்றி சுற்றி வரக்கூடாது இன்னைக்கு சமீபத்தில் நான் ஒரு கட்டுரையில் படித்தேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்தியாவுடைய நிலை பணக்காரர்கள் பணக்கார் ஆகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருக்கிறார்கள் இந்த நிலை நீடித்தால் மிக சமீபத்தில் அந்த நிலை ஏற்பட்டு விட எந்த நிலை தெரியுமா இந்த பணக்காரர்கள் இன்னும் வீங்கிக்கிட்டே போவார்கள் ஏழைகள் கடைசியில் ஒவ்வொரு பணக்காரருடைய வீடுகளிலும் புகுந்து அவர்களை அடித்து நுறுக்கி அவர்களிடம் பணங்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விடும் என்று அமெரிக்கால ஒரு ஆய்வு ஒரு கட்டுரையில் படித்தார் அது உண்மையை போய் இரண்டாவது விஷயம் இஸ்லாமும் அப்படி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் உங்க பணம் உங்கள்ட்டே சுத்திக்கிட்டு இருக்க கூடாது கூட ஏழைக்கு இன்னைக்கு பணக்காரர்கள்ட ஒரு வியாபாரி போய் உனக்கு தொழிலுக்கு கொஞ்சம் பணம் தாங்கலேன்னு கேட்டேன் எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா தர எனக்கு எவ்வளவு அந்த சதவீதம் எவ்வளவு தருவீங்க இது ஹராம் இல்லை தானே உன் வியாபாரத்தில் எனக்கு பங்கு தருவீர்களா மார்க்கத்தை அனுமதி தான் அதுக்காக அது இல்லைன்னு யாரும் நினைச்சிடாங்க மார்க்கத்தை அனுமதி தான் அந்த சலுகையை பெறுவதற்கு தான் ஏங்க நீங்க சும்மா கொடுத்து அவர் வியாபாரத்தில் போட்டு அல்ல வரக்கத்தை கொடுத்தால் உங்களுக்கு எல்லாம் மறுமையில் தருவான் அந்த சலுகை நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை துணியாவில் என்ன கிடைக்கும் அது மார்க்கத்தை அனுமதி தான் வட்டி தானே வாங்கக்கூடாது ரெண்டு லட்ச ரூபா தரேன் வியாபாரத்தில் போடுங்க எனக்கு ரெண்டு சதவீதம் தந்துருங்க இது இது வடுமை ஒழிக்குமா அவன் அப்படியே பணக்காரம் பணக்காரம் போய் ஏழை அவன் அப்படி வாங்கி சம்பாதிச்சு இவனுக்கு ரெண்டு சதவீதம் கொடுத்து அவன் வீங்கிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பான் சும்மா உட்காந்து இவன் உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு மார்க் அனுமதிச்சதுனால ரெண்டு சதவீதத்தை கொடுக்க அப்போ இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது கஷ்டப்பட்டவனா கூப்பிட்டு கொடுக்கு இன்னொரு பயமும் இருக்குது கொடுத்தா தர மாட்டேங்கிறான் கடனை வாங்கிட்டு போகிறவ அந்த திசைக்கே வரமாட்டேங்கிற அந்த பயம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய தர்மங்களை கொடுங்கள் அவருக்கு எச்சரிக்கை பண்ணி ஏதாவது பொருளை வாங்கிட்டு கொடுங்க அங்கிருந்து அவன்கிட்ட ஏதாவது வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க இந்த சமூகத்தினுடைய வறுமையை எப்பொழுது ஒழிக்க போறீங்க 
ஒளிச்சாத்தன நம்ம இஸ்லாத்தில் இருக்கிறதுக்கு அர்த்தம் இஸ்லாமியனாக வாழ்வதற்கு அர்த்தம் ஒருவனை வாழ வைத்தால் தான் அல்லாஹ் உன்னை வாழ வைப்பார் ஒருவனுடைய இன்பத்தில் தான் நாளம் மறுமையில உனக்கு இன்பம் கிடைக்கப் போகிறது இல்லை நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் நான் பணக்காரனாக இருப்பேன் ஏழையாகவே இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் அந்த பணம் பணக்காரர்களை சுற்றி சுற்றி வருவதை இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அது இஸ்லாமிய பண்பாடும் அல்ல இஸ்லாத்தினுடைய நெறிமுறையும் அல்ல ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட சமூகத்தை உருவாக்கவில்லை எனவே தான் கல்வியில ரொம்ப பின்தங்கி இந்த சமூகம் இருக்கிறது இன்னு வரைக்கும் சரியான முறையில இஸ்லாமியர்கள் ப படித்ததாக தெரியவில்லை உலகத்தில் ஐநூறு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது ஆனால் அதில் ஒரு முஸ்லிம்கள் கூட இல்லை டீ கடை டைலர் கடை கறி கடை காய்கறி கடை பெட்டி கடை இதுதான் முஸ்லிம்கள் தொழிலதிபராக இதில் தான் இருக்கிறார் இதுதான் நிலைமை அவனை கொஞ்சம் தூக்கி விடுவோம் பெட்டி கடை வச்சவன் பெட்டி கடையாக தான் இருக்கான் அவன் எந்திரிக்க முடியல அல்லது வட்டிக்கு போய் சீரழிஞ்சு போயிடறான் பணக்காரர்கள் யாராவது அவனுக்கு உதவி செய்யும்னு பார்த்தா நான் தர்றேன் என்ன சதவீதம் தருவா உன் லாபத்தில் எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா விட்ட மாட்டுக்கிறாங்க கடைகள் நடத்தக்கூடியவர்களும் அப்படித்தான் கருணையற்றவர்கள் கடையை சும்மாவாத கூட்டி போடுவேன் கொஞ்சம் போக போயிட்டு போறான் சரிப்பா உன் வாழ்க்கையில முன்னேறு கொஞ்சம் வாடகை கொஞ்சம் தாப்பா அது இல்லை சும்மாவாது கூட்டி இருக்கட்டும் என்ன தொழுது எதுக்குப்பா நம்ம தொழுகிறதுல என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் கோபமா இருக்கும் பரவாயில்ல இந்த நீங்க கோவப்படுறது எனக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல அல்லா கிடத்துல எனக்கு கூலி கிடைச்சா போதும் அதுல ரெண்டு பேருக்கு இந்த சிந்தனை போய் துளைத்தால் போதும் அவங்களுடைய மனசு மனசாட்சி உறுத்திட்டும் ஆனா இப்படி ஒரு தப்பை செஞ்சுட்டு நான் தொழுகையாளி நான் இபாதத்து நான் அப்படி நான் இஸ்லாம் தவிர்த்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்ல வரையில உலகளாவிய பிரச்சனைக்கு இங்க இந்த கொச்சுவால தீர்வுக்கு சொல்ல வரையில நம்ம வீட்டு பக்கத்துல நம்ம தெருவு பக்கத்துல ஊர்ல என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ளவன் என் சொந்தத்துல உள்ளவன் அப்படிங்கிற அளவுக்காவது ஒரு ஓரளவு சுருக்கி பார்க்க கூடாதா என்கிற அந்த எண்ணத்தில் கவலையில் தான் இந்த விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றன எனவே அருமையானவர்களே அல்லாஹுடைய பெருங்கிருவை இஸ்லாமிய மார்க்கம் பொது அதாவது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு இஸ்லாம் உயர்வை தருகிறது சுருக்கத்தை தருகிறது அந்த அடிப்படையை நாம் உணர்ந்து வாழக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நாம் அத்தனை பேர்களும் ஆக்குவானாகவும் فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون انبانا சகோதரர்களே ஒரு பக்கத்தில் தாவா ஒரு பக்கத்தில் இஸ்லாம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தை நோக்கி படையெடுப்பு அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் இன்னொரு பக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இஸ்லாமியர்கள் முர்தத்தாக போகிற நிலை சென்னையில் சமீபத்தில் பெரம்பூர் பக்கத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விஷயம் ஒரு முஸ்லீம் குடும்பம் அந்த குடும்பம் சமீபத்தில் கிறித்தவ ஆலயத்துக்குள் தேடும் அதாவது வார வாரம் போய் அவர்கள் அங்கு ஆறுதல் பெறக்கூடிய ஒரு நிலை ஏங்க அங்கே போறீங்கன்னு நம்முடைய இஸ்லாமியர்கள் கேட்குற பொழுது இல்லை எனக்கு அங்கே போனால் ஒரு மனசில் ராகத்து இருக்கிறது நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வறுமையில் வாடுகிற பொழுது ஒரு முஸ்லீமும் என்னை காப்பாற்றவில்லை எங்களை காப்பாற்ற அவன் பழகினோம் அவங்க அதுக்காக வேண்டி இதை வந்து நான் ஒரு அவங்க மேலே இறக்கப்பட்டு சொல்லவில்லை அவனுடைய ஈமான பாருங்க யாருமே காப்பாட நீ அல்லாவ நம்ம இருந்தால் அப்படியே ஈமானோட மூத்தப்போ அது அல்ல உனக்கு கூலிய தருவோம் அந்த ஈமான் அவங்கள்ட்ட இல்லை அதனால தான் காரணம் கிறித்தவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டு மதம் மாறிவிட்ட ஒரு நிலை அதனால நமக்கு தெரியும் சத்தம் இல்லாமல் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம ஒருத்தன் வந்துட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு டிவி போட்டு அதை அவர் வசூல் பண்ணி அதை அவர் பெருசாக ஆகிட்டு போயிடுவோம் அவன் அதெல்லாம் செய்கிறது இல்லை அதனால தெரியல இதில் பெரிய கவலை என்ன தெரியுமா அவங்க தங்கியிருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு மேலே மதரசா நடக்குதான் இஸ்லாமிய மதரசா மதரசா மேலே நடக்குது அந்த வீட்டில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தவன் மதம் மாறிவிட்டான் என்னுடைய மார்க்க கல்வி அந்த முகட்டை பிச்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போக இல்லையே அதான் கவலை நான் பண்ணுகிற மார்க்க பணி ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் கவலைப்பட வேண்டும் நான் ஆற்றுகிற மார்க்க பணி 
அந்த கூரையை பிச்சுட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த முஸ்லீம் பெண்ணை கூட இஸ்லாமாக இருந்த பெண்ணை கூட காப்பாற்றவில்லையே வெளியிலிருந்து வர்றது இருக்கட்டும் இங்கிருந்து போயிருச்சு அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள்ல இப்படி மதம் மாறிக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகக்கூடிய நிலை மருத்துவமனைகளில் ஏராளமான முஸ்லீம்கள் மதம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கிறித்தவர்களால் கிறித்துவ மதத்துக்கு போயிடுறாங்க நம்ம பக்கம் நமக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மருத்துவமனைக்கு போனோம் அங்கே போய் பார்த்தோம் ரெண்டு பேரும் சிலத்துக்கு வந்துட்டோம் அதை மட்டும் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இங்கேருந்து ரெண்டு பேரும் வந்து அங்கே ஒரு இருபது பேர் போயிருக்கிறாங்க அது நமக்கு தெரியாது அந்த கணக்கும் தெரியாது அதை பற்றி கவலைப்படணும் அப்போ அங்கே போனான் என்றால் அவன் என்ன பண்ணான்னா அங்கே போயிட்டு சும்மா வந்து பிஸ்கட்டையும் அதையும் கொடுத்துட்டு இஸ்லாம் என்ன நாலு புக்கை படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சரி அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கே மாத்திர சீட்டாங்க கொடுங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஏற்பாடு செய்வோம் உங்களுக்கு குடும்பம் இருக்குது ஆமா இத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க சரி அதுக்கெல்லாம் மாதம் ஏதாவது தந்துருவோம் அவன் பார்க்குறான் நல்லா இருக்குத இஸ்லாமிய வந்து நிறைய பிஸ்கட்டு அதையும் தந்து பண்ணையும் தந்து அது கூட பாதி நம்ம திங்கக்கூடாது டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறான் அதுக்கு மத்தியில் வந்து என்னத்தையோ ஓதி பார்த்துட்டு அப்படியே போய் அது ஒரு கூட்டம் அல்லது புக்கை தந்து இது படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும் இதெல்லாம் படிக்க படிக்காத நான் ஒழுங்கான முஸ்லீமாக இருந்திருப்பேன் அப்போ இப்படி அவன் இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அதனால இந்த முஸ்லீமாக அங்கே போயிடுறான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இஸ்லாம் அல்லாதவங்கிட்ட போய் மார்க்கத்தை சொல்லிட்டோம்ல அவன் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டான் நினைக்கிறோம் இங்கே இருபது பேர் போயிட்டான் இஸ்லாம் தான் முதல்ல நோயாளியை சந்தித்து இஸ்லாத்து கொண்டு வந்த வரலாறு இஸ்லாத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க ரசூலுல்லா சல்லுல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தங்கள்கிட்ட வேலை பார்த்த நமக்கெல்லாம் பிரபல்யமாக தெரிஞ்ச செய்தி ஒரு சிறுவர் யூத சிறுவர் வேலைக்கு வரையில் வீட்டுக்கு போகிறாங்க என்னன்னு பார்த்தா உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருக்கிறார் ரசூலுல்லா சல்லா அஸ்லீம் அப்படின்னா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள் உடனே தந்தையை பார்க்கிறார் தந்தை சொல்கிறார் ஏற்றுக்க பாத்தி அபல் காசிம் ரசூலுதா சொல்கிறத ஏற்றுக்க அப்படின்னு உடனே அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டு மூத்தாயிட்டார் அந்த சிறுவர் ரசூலுதா சொன்னார் அலஹமதில் இல்லை அல்லதி அன்பால் அல்லாஹும் என்னார் அல்லாவுக்கே புகழளித்தும் நரக நெருப்பிலிருந்து அல்லாஹ் இவனை பாதுகாத்து கொண்டானே அதுக்கு அல்லாவுக்கே புகழளித்து அப்போ நோயாளியை சந்தித்து இஸ்லாத்தை சொல்லி அவன் இஸ்லாத்துக்கு வர்றது என்கிற ஒரு நடைமுறையை ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலிவசர் நம்ம காட்டி தந்திருக்கிறான் ஆனால் இஸ்லாமியர்களே மருத்துவமனைகளில் நோய் போவதோ இல்லையே ஈமான் போயிடுது நிறைய பேருக்கு அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் எனவே இவைகளெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அதுக்காண்டி நம்ம சொன்னோம்னா பணக்காரங்க மட்டும்தான் அந்த உதவிலாம் செய்யணுங்கிறது இல்லை உங்களால் என்ன முடியுமோ அப்படியான உதவிகளை அக்கம் பக்கத்தில் பாதிக்கப்படுபவர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய ஈமான் அல்லாஹிடத்தில் மதிப்புள்ளதாக சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை சுவைக்கக்கூடியதாக மாற முடியும் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை தௌஃபீத்தை ரப்புல் ஆலமீன் நம் அத்தனை பேர்களுக்கும் தந்தர்வானாவும் அலமீன் உலகிற்குள்ளாகி அக்பர் உல்லாஹி ஆலமா தஸ்னாவும்